Hepinize merhaba. Demin Star Trek Strange New Worlds'un 3. bölümünü seyrettim. Bu bölümde bildiğiniz gibi episodik content yani e, her bir bölümü farklı olarak e, içerikler sunuyor. Bu seferki Star Trek eski Star Trek'ler gibi olmuş. Aynı o şeyde havada falan. Neyse bu bölümde ne yaşanıyor onu hemen size anlatayım. Bir gezegen e, buluyorlar. Bu gezegende e, çok böyle radyoaktif patlamalar bilmem neler falan oluyor ve orada yaşayan İlliryalılar denilen bir, bir e, humanoid bir insan e, ırkı var. Ee, bu insanlar, şöyle bir resim atlayayım, birkaç tane böyle şey buldum, foto buldum sizin için yaptım. Ee, bu insanlar, e, daha doğrusu bu insan ırkı genetik modifikasyonlar ile, modifikas, modifikasyonlarla kendini geliştirmek üzerine kurulu. Yani keşfetmiş oldukları gezegenlerde o gezegenin koşullarına, e, koşullarını değiştirmektense o gezegenin koşullarına kendilerini adapte ediyorlar. Fakat Yıldız Filosu da yani Federasyon da bunu istemiyor. Federasyon bunu istemediği için de bunlar da bir türlü Yıldız Filosu'na, Yıldız Federasyonu'na falan giremiyorlar tamam mı? Mevzu bu. Böyle birkaç tane görsel yine şey yaptım sizin için. Gezegenleri bu bakın arkada böyle bir ışık bir patlama çatlama falan oluyor gezegende neyse. Sonra bizimkiler ekiptekiler merak ediyorlar. Allah Allah diyorlar ya bu ne burada ya şurada bir şey var ha dalga. Allah Allah diyorlar ya e, bunlar nereye kayboldular acaba falan diye araştırıyorlar. Aslında hepsi gezegende fakat hepsi bu elektromanyetik patlamalardan düzenli olarak gezegenin yaymış olduğu patlamalardan kaçınmak için kendileri ışık olmuşlar. Yani ışığa ihtiyaç duyuyorlar, iyona ihtiyaç duyuyorlar, ışığa ihtiyaç duyuyorlar ve şey olmuşlar ışık olarak dolaşıyorlar etrafta falan ve tabii görünmüyorlar bizimkilere falan neyse. Bunlar aşağıya inip bizim ekip aşağıya inip araştırma yapıyorlar. Bakın bu e, tüplerin her birinin içinde gezegendeki e, insanlar var falan filan bilmem ne. Hadi bir spoiler yediniz. Neyse işte sonra e, gemiye geliyorlar. Bizim e, Enterprise gemisine dizinin başındaki ekibimiz gemiye tekrar ışınlanıyorlar durumu çözmek için falan. Fakat o sırada e, geminin warp motoru yani bu görmüş olduğunuz warp motoru ya da işte o e, ışınlanmayı şey yapan teknoloji ee, bir bozuluyor falan gezegendeki o patlama çatlamalar yüzünden falan hadi bir spo daha veriyorum daha sonra öğreniyoruz ki bizim ikinci kaptan olan bu kadın bu da aslında İlliryalıymış falan gemidekilere işte bir virüs e, yayılıyor ee, bu virüs e, herkesin işte ışığa ihtiyaç duyduğunu içeridekiler kafayı yiyor deliriyor falan böyle mürettebat falan ondan sonra bizimkiler de araştırmaya e, devam ediyorlar bir şeyler yapıyorlar falan böyle çok güzeldi harikaydı ee, bu arada eleştiri almış dizi bazıları tarafından şey yüzünden çok güzel gidiyor bu arada dizi harika gidiyor ee, mekan tasarımları konusunda sanki bir uzay gemisi değil de bir cruise ship'iymiş gibi böyle bir işte deniz gemisi deniz gemisi ne ya gemi işte ee, lüküs kameralı bilmem ne neydi o Sezen Aksu nereden geldi aklıma ya ee, işte lüks gemi falan gibi bir tasarımı varmış. Uzay gemisi gibi değil diyorlar içeriden bakıldığında. Her şey çok parlak, çok ışıklı, çok bilmem ne. Eski Star Trek'lerde bu kadar ışık yoktu. Ama güzel gidiyor dizi. Çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ediyorum seyretmenizi. Ee, bakın bu soldaki kadın birinci kaptanımız. Sağdaki de güvenlik şefi. Bunlar kavga ediyorlar falan bilmem ne. Ee, sonra bu sağdaki adam doktorumuz. Ee, bu doktorun da bir kızı var falan. Bu İlliryalı yani insan aslında bu ama farklı bir insan türü bunlar. İşte bu da kızını falan böyle korumaya çalışıyor falan filan. Yani güzeldi. İlginç bir finali var dizinin. İlginç bir şekilde bitiyor. Bakalım önümüzdeki hafta ne çıkacak karşımıza çok merak ediyorum. Daha fazla anlatmayayım. Bakmak isteyenler, izlemek isteyenler gidip bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bakalım önümüzdeki hafta Perşembe günü neler olacak. Ee, Perşembe yayınlanıyor dünyada. Ben bugün Cuma, bugün seyrettim. Merakla bekliyorum. İyi oldu böyle tabletten size böyle böyle kameralı buradan böyle konuşmak etmek ya. Hoşuma gitti bu iş. Bol bol videolar atmaya başlarım şimdi. Her defasında video çekmek için gidip telefonu alıp buradan paslayıp sonra oradan bilgisayardan ayar var. Hiç gereği yok. Buradan lap lap lap gönderirim böyle atar atar gönderirim. İyi oldu. Bunu şey için de kullanayım o zaman ya. Tabi bol bol bronz ye, e, videoları da çekmek için kullanayım. Hadi bay bay görüşürüz. Benim şu ana kadar seyrettiğim bölümler içinde 3 hafta oldu dizi başlayalı. 
Bu üçüncü bölüm. Ee, en iyisi bence reptili ilk bölümde reptilianları konu aldılar. İnsanoğlunun reptilian oluşuyla alakalı aslında başka bir gezegendeki e, insanlara karşı çok ilginçti. İkinci bölümde geçen hafta e, zaten videosunu paylaştım bilirsiniz. E, bir uzaylı e, medeniyetin bir göktaşının bir kometin işte dünyaya çarpma e, daha doğrusu bir gezegene çarpması durumunda işte yaşanacaklar ve bizimkilerin o gezegendeki insan or- oradaki e, medeniyeti kurtarma çabaları e, ve e, bilmem neyin nesi gidin bakın bu sefer de e, bir, bir federasyona katılmak için e, bazı regülasyonları e, gözden çıkarmak zorunda kalan yayılırken e, fakat katılamadığı için işte çok fazla spoiler veremiyorum şu anda. Gidip bakmak isterseniz bakarsınız. Durumlar bunlar. Hadi bay bay. Çok hoşuma gitti bu video işi ya.